Hola banda, en el mercado de los autos nuevos hay coches que se ven como una gran compra, ya que a simple vista parecen tener las tres Bs, buenos, bonitos y baratos, con diseño agradable, bien equipados y espacio interior aceptable, pero no nos dejemos engañar porque no todo lo que brilla es oro si acaso es simple cobre, por eso en este video te diremos cuáles son esos autos que aunque luzcan como una excelente opción, la realidad es que no son tanto, y no es que sean malísimos, es más, algunos tienen fama de ser resistentes y duraderos, solo que por sus precios o mecánicas, hay autos que los superan en todos los sentidos. Los problemas de los coches que mencionaremos son pobres materiales de construcción, mala calidad de ensamble, malas prestaciones de acuerdo a su motor, sistemas de seguridad incompletos y precios elevados por lo que ofrecen. Así que si no te quieres arrepentir después de haber comprado alguno de esta lista, acompáñanos a ver cuáles son los peores autos nuevos del 2022. Yo soy Rick, esto es Automotor y arrancamos. Dos Attitude Motor 3 cilindros, 1.2 litros, 76 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios o una CBT. Siendo uno de los autos más económicos que se vende actualmente no le podemos exigir demasiado a la actitud, pero hay cosas que nos parecen debería de integrar por su precio, que tampoco es que sea muy económico. Y sí, tiene algunos puntos a su favor, veamos cuáles son. Lo primero es el precio, no es tan costoso como otros de su categoría, tiene un diseño agradable, aunque algo pasado de moda con buen espacio interior y además su punto fuerte, sus buenos consumos de combustible, al tener un motor eficiente en este sentido. Y entendamos un poco la función de este coche para lo que está hecho, auto de ciudad o de plataforma, en eso no te dará mayores problemas. Y acabamos con las cosas positivas. Vamos a las razones para no tomarlo en cuenta. Aunque el precio es algo bajo, eso penaliza otras cosas como el motor, sin potencia, pobre, lento, aburrido, incluso con tecnología algo pasada. No recomendable para salir mucho a carretera porque se queda muy corto. Seguimos con su punto más flaco, la seguridad, que no es la mejor ni de cerca, parece seguridad de un auto de los años 70. Solo cuenta con dos bolsas de aire, distribución electrónica de frenado pero no tiene los necesarios control de tracción o estabilidad, con lo mínimo que se le exige en México para poder ser vendido, básicamente es un ataúd con rueditas. Por todas estas razones si lo que buscas es un auto nuevo, el Dodge no es la mejor compra, lo mejor sería irse por un semi nuevo, una moto o buscar en otra marca. Hyundai Grandi 10 Motor 4 cilindros, 1.2 litros, 83 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios o automática de 4 velocidades Uno de los autos que pensamos sería buena compra si no fuera por algunos detallitos que lo descartan y lo dejan un poco atrás de su competencia más directa Esta nueva generación tenía una gran oportunidad de ser el referente pero quitando algunos detalles estéticos que sí, le dan un toque de actualidad y de simpatía sigue siendo el mismo auto de la generación pasada no hubo una evolución, un cambio notable, eso sí, sus precios como la marea alta, suben y suben. Veamos sus puntos positivos, buenos consumos de gasolina, gran movilidad de las enormes ciudades, bajos costos de mantenimiento y un equipamiento bastante competitivo en sus versiones tope. Pero lo malo también es mucho, comenzamos con su seguridad, aquí es donde cae estrepitosamente, nos queda de ver mucho en este sentido, apenas cuenta con lo mínimo, dos bolsas de aire y frenos ABS, nada de control de tracción o estabilidad, además en pruebas de impacto se ha demostrado tener una muy mala estructura, poniendo en grave peligro a sus ocupantes durante un choque, básicamente otro a la lista de ataúd con rueditas. Seguimos con sus prestaciones, que aunque no son del todo malas, es corto en potencia, quedándonos a deber mucho más. El manejo es inestable en carretera, se siente más nervioso de lo esperado. Finalizamos con la mala calidad de sus materiales, se ven baratos, se sienten baratos. Por esta razón es mejor un Mars de entrada o por su precio a tope ya podemos ver un Mirage o un Versa. Chevrolet Aveo Motor 4 cilindros, 1.5 litros, 107 caballos de fuerza, caja manual de 5 o automática de 4 velocidades. Aceptémoslo, aunque la veo parece una excelente compra por su diseño, espacio interior y precios atractivos, siendo uno de los consentidos de la afición, porque es resistente de batalla, además tiene servicios y refacciones relativamente baratas. Todo esto está muy bien a simple vista, pero cuenta con detalles que de hecho lo hacen mala compra, y si lo quieres para auto de uso personal quizás termines algo decepcionado. Veamos sus puntos en contra, la seguridad, siendo de las peores, antes competía con su rival en todo, el Versa, ahora V-Drive, pero este último ya tiene 6 bolsas de aire y control de estabilidad, algo de lo que carece la veo, quedándose muy atrás, solo cuenta con 2 bolsas de aire y frenos ABS, sin control de estabilidad o una estructura más resistente a impactos, le han ido quitando cosas para abaratar costos y mantenerlo en un precio competitivo, pero es de los más inseguros de la industria, esto lo lleva directo a la lista de ataúd con rueditas. 
seguimos con su motor de poca potencia, además en su versión automática la tecnología es vieja al tener solo 4 cambios, por eso gasta más combustible de lo deseado, todo esto si tomamos en cuenta el tamaño del motor, el peso del coche y el público al que va dirigido, si todo esto no es suficiente al ser un coche muy popular también es uno de los más robados en México, y si es por el precio hay productos casi al mismo precio que la veo tope de gama con mejor seguridad, mejor equipamiento, motores más eficientes y menos consumo de combustible, pero entendiendo la función del auto como tal, si lo buscas para plataformas móviles y acabártelo en eso, puedes considerarlo. Fiat Argo Motor 4 cilindros, 1.3 litros, 97 caballos de fuerza, caja manual de 5 cambios. Otro, 1.8 litros, 128 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades. A simple vista es un producto con un diseño agradable, se ve elegante con el estilo refinado italiano que tanto nos gusta en América, con un buen sistema de infoentretenimiento en todas sus versiones, pantalla de 7 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay, incluso podría ser atractivo en su versión de entrada, pero tiene varios puntos negativos que lo dejan muy atrás de su competencia. Comenzamos con los altos precios de sus versiones medias y tope de gama, demasiado costoso rivalizando con los precios de coches como el Jetta, el Corolla o hasta el Mazda 3 en sus versiones de entrada, una locura porque esos autos se ríen de largo en todos los sentidos. En segunda, por el precio no puede ser que incluya tan pocos sistemas de seguridad, es casi una burla, solo dos bolsas de aire en su versión base y control de estabilidad, teniendo que pagar un extra si quieres cuatro bolsas de aire en su versión tope, de lo peorcito si tomamos en cuenta que toda su competencia tiene muchísimo más. Seguimos con un motor de pobres reacciones, un manejo más bien simplón, aburrido, de categoría inferior. Terminamos con el poco espacio interior apenas para cuatro personas. El Argo parecía ser una gran competencia de autos como el Ibiza o el Mazda 2 Hatchback, pero no es competencia ni de un Marsh. Mala compra por su seguridad, precios elevados y espacio interior. Volkswagen Vento, motor 4 cilindros, 1.6 litros, 105 caballos de fuerza, caja manual de 5 velocidades o Tiptronic de 6 cambios. Seamos claros, el Vento era un buen coche, quizá no el más propositivo, o el que mejores prestaciones tenía de su segmento, pero cumplía bien su función de auto citadino, con gran espacio interior, motor eficiente para el día a día, nivel de equipamiento aceptable, resistente y práctico, pero al pasar de los años ha quedado rezagado siendo poco recomendable por lo que ofrece. Tiene varias carencias, sobre todo en seguridad, si a esto le agregamos que como coche de agencia es muy costoso por lo que ofrece, deja de ser una opción aceptable. Veamos los puntos que lo descartan. La seguridad, solo dos míseras bolsas de aire y frenos ABS sin control de estabilidad. Tiene una estructura eficiente anti impactos, pero por su precio actual, es imperdonable que no cuente con más sistemas de seguridad. Seguimos precisamente con sus precios, sobrepasa los 270 mil pesos, y qué te ofrece a cambio, nada que lo haga sobresalir de su competencia por los mismos precios. Seguimos con el pobre equipamiento sin sistema de infoentretenimiento con pantalla de baja calidad, de auto de 80 mil pesos menos, no tiene luces LED, bueno ya ni trae rines en aluminio, y por su precio esto es una burla. Por todo esto, es una mala compra, podemos encontrar mejores opciones con seguridad completa, mejores diseños y motores más eficientes. Quizás semi nuevo el Vento tenga sentido, pero como auto nuevo sería un error comprarlo. Suzuki Sias Motor 4 cilindros, 1.4 litros, 100 caballos de fuerza, caja manual de 5 o automática de 4 cambios. Otro de los coches que parecía que con su reciente facelift se pondría a la vanguardia, se distinguiría como una de las mejores compras en su categoría, rivalizando con autos de renombre como el Versa, el Onix o el Rio, era el producto de Suzuki. Y sí, mejoraron algunas cosas de estética y equipamiento, pero dejó ir la gran oportunidad, ya que quitando estos puntos es básicamente el mismo auto. Aún tiene algunos puntos positivos. Es amplio, con desempeño decente en ciudad, buen nivel de equipamiento, como la pantalla de 7 pulgadas, cámara de reversa, aire acondicionado automático, faros LED y rines en aluminio de 16 pulgadas. Otro punto positivo es el motor eficiente, gasta muy poco combustible, de lo mejor en su categoría, con 14 km por litro promedio. Pero, ¿por qué está en la lista de los chicos malos? Veamos lo negativo. Comenzamos porque se han reportado mala calidad de ensamble, ruidos extraños con pocos kilómetros recorridos, pésima calidad de los plásticos del interior. Otro punto malo es la seguridad, donde no tuvo ninguna mejora, solo dos bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado. Ah, y el anclaje Isofix para la silla de tu bendición. No cuenta con control de tracción o de estabilidad, algo imperdonable por su precio. Seguimos con la poca potencia del motor en carretera, costándole trabajo los rebases o incorporaciones. 
en sí no es un mal coche, en algunos apartados es atractivo como en equipamiento, pero con los malos sistemas de seguridad que posee y con rivales como el Versa, el Onix o el Mazda 2 que son mucho mejores en todo, el CIA se queda muy corto para ser recomendable. Chevrolet Cavalier Motor 3 cilindros, 1.3 litros turbo, 161 caballos de fuerza, caja automática de 6 velocidades. Con la reciente generación del producto de la marca norteamericana se mejoraron algunos puntos del Cavalier. Parece un auto atractivo, bonito diseño, más actual, moderno, incluso con dientes deportivos. Tiene buen espacio interior y sobre todo mejoró la mecánica. El motor turbo nos da un manejo con sobresalientes sensaciones. Reacción es igual buena, se siente potente. Además tiene muy buen ahorro de combustible, ronda los 12.5 km por litro. ¿Y por qué aparece en la lista de los malos? Veamos sus puntos negativos. Aunque el motor es bueno, la caja de cambios no es la mejor, no le ayuda, incluso perjudica el manejo. Tiene algunos jaloncitos entre velocidades y a veces se tarda en enganchar la marcha adecuada. Seguimos con la mala insonorización de la cabina, con ruidos no deseados al interior, bajando la calidad de marcha. Agregamos algunas faltantes en su equipamiento por su precio, como que la apertura es con llave de control y no con llave inteligente. El aire acondicionado solo es manual, la cámara de reversa y la interfaz del sistema de infoentretenimiento son muy básicos. Los materiales interiores no son de la calidad esperada por su precio, plásticos rígidos en la parte alta de las puertas y el tablero. No tiene opción de cuadro de instrumentos digital. Otro punto negativo es la seguridad, solo 4 bolsas de aire, sin casi ningún asistente. Trae los de un auto de unos 150 mil pesos menos. Aquí sí, no compite ni de chiste con sus rivales. Otro de sus problemas es el precio, porque toda su competencia, incluso con precios de entrada más bajos, tienen mejor seguridad, equipamiento y diseño. Son mucho mejores autos en casi todo, como un Forte, un Corolla, un Jetta o un Sentra. Mejor irse por alguno de esos antes que el Cavalier. Bueno banda, hasta aquí con el video. ¿Creen que nos faltó agregar otro? ¿O nos sobró alguno de esta lista? Déjanos tus dudas, sugerencias y comentarios. Aquí sí los leemos y los respondemos. Si te gustó el video, no olvides darle un poderoso like, compartirlo y suscribirte para ser parte de la banda automotor. Muchas gracias por vernos, hasta la próxima. Saludos banda.